ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് മാത്സ് മലയാളത്തിന്റെ പുതിയൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം പല കോമ്പറ്റീഷൻ പരീക്ഷകളിലും കണക്കിൽ നമ്മളെ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗമാണ് ഡിവിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹരണം അപ്പൊ ചില സംഖ്യകളുടെ ഹരണം വളരെ വേഗത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത്തരം സംഖ്യകളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അപ്പൊ സാധാരണ നമ്മളുടെ ഓൾഡ് മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് ഒക്കെ എഴുതി ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ചില നമ്പറുകൾ വളരെ സെക്കൻഡുകൾ കൊണ്ട് ഉത്തരം കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയുന്ന ചില രീതികളാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് നിങ്ങൾ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക ഇതുപോലുള്ള കൂടുതൽ വീഡിയോസിന് ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കി വെക്കാം ഹരണം എങ്ങനെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്നത് രണ്ട് കൊണ്ട് ഒരു സംഖ്യനെ ഹരിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് രണ്ട് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ ഉത്തരം കണ്ടുപിടിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് രണ്ട് കൊണ്ട് നമുക്ക് സാധാരണ സ്റ്റെപ്പ് നൽകാൻ നിൽക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല രണ്ട് കൊണ്ട് ഏതൊരു സംഖ്യനെ നമ്മൾ ഹരിക്കുകയാണെങ്കിലും ആ സംഖ്യയുടെ നേർ പകുതി എടുത്താൽ അതായിരിക്കും ഉത്തരം നോക്കി വെക്കാം അപ്പൊ ഇരുപത്തിനാലിനെ നമ്മൾ രണ്ട് കൊണ്ട് ഹരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ഉത്തരം ഇരുപത്തിനാലിന്റെ പകുതി പന്ത്രണ്ട് ആയിരിക്കും ഉത്തരം ദാൻ അതേപോലെ തന്നെ ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ചിനെ നമ്മൾ രണ്ട് കൊണ്ട് നോക്കി വെക്കാം ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ചിന്റെ പകുതി എങ്ങനെ എടുക്കുക ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ചിന്റെ പകുതി നമ്മൾ എടുക്കാൻ രണ്ടിന്റെ പകുതി ഒന്ന് ദൻ ഏഴിന്റെ പകുതി എടുക്കാൻ കഴിയില്ല അപ്പൊ ഏഴെന്ന് നമ്മൾ ഒന്നിന് മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് ആറിന്റെ പകുതി എടുക്കുക ആറിന്റെ പകുതി മൂന്ന് നമ്മൾ ആ മാറ്റി നിർത്തിയ ഒന്നിനെ നമ്മൾ ഇപ്പുറത്തേക്ക് ചേർത്ത് വെച്ചാൽ പതിനഞ്ച് ഉണ്ടാവും ആ പതിനഞ്ചിന്റെ പകുതി നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പതിനഞ്ചിന്റെ പകുതി നമുക്ക് എടുക്കാൻ കഴിയില്ല അപ്പൊ ഒന്നിനെ മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് ബാക്കി പതിനാലിന്റെ പകുതി എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏഴെന്ന് കിട്ടും നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഏഴ് ദൻ നമ്മളൊരു ഒന്നും കൂടെ ബാക്കിയുണ്ട് എപ്പോഴും ഒറ്റ സംഖ്യ രണ്ടു കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ ഒന്നായിരിക്കും ശിഷ്ടം വരിക ഒന്ന് ശിഷ്ടം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ ഒരു പോയിന്റ് അഞ്ച് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി അതായത് നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഏഴ് പോയിന്റ് അഞ്ച് എന്ന ഉത്തരം കിട്ടും ഇതൊരു സംഖ്യ നമുക്ക് നോക്കി വെക്കാം ഇരുന്നൂ രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചിന്റെ രണ്ട് കൊണ്ടായിരിക്കും എന്തായിരിക്കും ഉത്തരം വരിക രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചിന്റെ നേർ പകുതി നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടിന്റെ പകുതി ഒന്ന് നാലിന്റെ പകുതി രണ്ട് രണ്ടിന്റെ പകുതി ഒന്ന് ദൻ അവസാനം വരുന്ന അഞ്ചാണ് അഞ്ചിൽ നിന്ന് ഒന്നിനെ മാറ്റി നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി നാലാണുള്ളത് നാലിന്റെ പകുതി രണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഉത്തരം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ഒന്ന് ശിഷ്ടമുണ്ട് അപ്പൊ പോയിന്റ് അഞ്ച് കൂടെ ചേർത്ത ഉത്തരമായി ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് പോയിന്റ് അഞ്ച് അപ്പൊ രണ്ടു കൊണ്ട് ഏതൊരു സംഖ്യനെയും നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് അരിക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ രണ്ടു കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഇതേ രീതി വെച്ച് നമുക്ക് ഇരുപത് കൊണ്ടും ഇരുന്നൂറ് കൊണ്ടും ഒക്കെ അരിക്കാൻ കഴിയും അതിൽ എത്ര പൂജ്യമാണുള്ളത് അത്ര സ്ഥാനങ്ങൾ മാറ്റിയിട്ട് ഓരോ കുത്തിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഓക്കെ ആണല്ലോ നോക്കി വെക്കാം ഇരുപത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഹരിക്കുന്നതെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് വളരെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് മൂവായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി പതിനാറ് ഹരിക്കണം ഇരുപത് ഇരുപതാണ് അപ്പോൾ ഇരുപതിലെ പൂജ്യത്തിൽ നമ്മൾ മാറ്റി നിർത്തുക സാധാരണ രണ്ട് കൊണ്ട് ഹരിക്കുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ഉത്തരം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക മൂവായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി പതിനാറ് രണ്ട് കൊണ്ട് ഹരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ഉത്തരം വരിക മൂവായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി പതിനാറിൻ്റെ പകുതി നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി എട്ട് എന്ന് കിട്ടും ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി എട്ട് അപ്പോൾ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി എട്ടാണ് രണ്ട് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോഴുള്ള ഉത്തരം അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ രണ്ട് കൊണ്ടുള്ള ഉത്തരം നമുക്ക് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ വലത് ഭാഗത്തു നിന്ന് ഒരു സ്ഥാനം മാറ്റി കൊത്തിട്ട് അത് ഇരുപത് കൊണ്ടുള്ള ഉത്തരമായി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി എട്ടിന് ഒരു സ്ഥാനം മാറ്റി കൊത്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ച് പോയിന്റ് എട്ട് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഉത്തരം കണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റും ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അഞ്ചു കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ചെയ്യുക അഞ്ചു കൊണ്ടൊരു സംഖ്യനെ ഹരിക്കുമ്പോൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉത്തരം കണ്ടുപിടിക്കാം അഞ്ചു കൊണ്ട് നമ്മളൊരു സംഖ്യനെ അടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് സംഖ്യനെയാണ് അഞ്ചു കൊണ്ട് അടിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഇരട്ടി എടുക്കുക വലത് ഭാഗത്തുനിന്ന് ഒരു സ്ഥാനം മാറ്റി കുത്തിടുക വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉത്തരം കിട്ടും അതായത് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം നോക്കുക നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഹരിക്കണം അഞ്ച് എങ്ങനെയാണ് ഉത്തരം കണ്ടുപിടിക്കുക നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിൻ്റെ ഇരട്ടി എടുക്കുക
ഇനി നമ്മൾ ഇരുപത്തിയഞ്ച് കൊണ്ടാണ് ഒരു സംഖ്യയിൽ ഇരിക്കുന്നതെങ്കിലോ ഇരുപത്തിയഞ്ച് കൊണ്ട് നമുക്കൊരു സംഖ്യയിൽ ഇരിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് നമുക്ക് നോക്കിയാൽ നാനൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഹരിക്കണം ഇരുപത്തി അഞ്ച് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക നാനൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചിൻ്റെ കൂടെ ഒരു നാനൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് കൂടെ കൂട്ടുക അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും എണ്ണൂറ്റി അമ്പത് എന്ന് കിട്ടും അതിൻ്റെ കൂടെ വീണ്ടും ഒരു എണ്ണൂറ്റി അമ്പത് കൂടെ കൂട്ടുക അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ് എന്ന് കിട്ടും അതിനുശേഷം രണ്ട് സ്ഥാനം മാറ്റി കുത്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഉത്തരായി പതിനേഴ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉത്തരം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഇരുപത്തിയഞ്ച് കൊണ്ട് ഏതൊരു സംഖ്യയെ ഹരിക്കുകയാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഈ രീതി ഫോളോ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ മൂവായിരത്തി നാനൂറ്റി അമ്പത്തി ആറിനെ നമ്മൾ ഇരുപത്തിയഞ്ച് കൊണ്ട് ഇരിക്കുകയാണ് മൂവായിരത്തി നാനൂറ്റി അമ്പത്താറിൻ്റെ കൂടെ നമ്മളൊരു മൂവായിരത്തി നാനൂറ്റി അമ്പത്താറ് കൂടെ കൂട്ടുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ആറായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് എന്ന് കിട്ടും വീണ്ടും അതിൻ്റെ കൂടെ ആറായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പന്ത്രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടുക അപ്പോൾ നമുക്ക് പതിമൂവായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി നാല് എന്ന് കിട്ടും അതിൽ രണ്ട് സ്ഥാനം മാറ്റി നമ്മൾ കൊത്തിട്ടാൽ നൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ട് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് നാല് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഉത്തരം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഒമ്പത് കൊണ്ട് സംഖ്യ സംഖ്യേനെ നമ്മൾ ഹരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ വേഗത്തിൽ ഉത്തരങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അത് നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ വിശദമായിട്ട് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കത് ഉദാഹരണങ്ങൾ സഹിതം വ്യക്തമാക്കി പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോൾ ഒൻപത് കൊണ്ട് നമ്മൾ സംഖ്യേനെ ഹരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് വേഗത്തിൽ ഉത്തരം കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഇനി അവസാന ഭാഗത്ത് പറയുന്നത് പതിമൂന്ന് ഹരിക്കണം ഒൻപത് പതിമൂന്നിന് നമ്മൾ ഒമ്പത് കൊണ്ട് ഹരിക്കുന്ന സമയത്ത് നോക്കിയാൽ പതിമൂന്നിനെ നമ്മൾ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളാക്കി മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നും മൂന്നും രണ്ട് ഭാഗങ്ങളാക്കി നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റും ഇതിൽ ഈ ഒന്നാണ് നമ്മളുടെ ഉത്തരത്തിൽ ഹരണഫലം ഹരണഫലം ഒന്നും ദെൻ റിമൈൻഡർ അല്ലെങ്കിൽ ശിഷ്ടം ഒന്ന് പ്ലസ് മൂന്നും ആയിരിക്കും ഒന്ന് പ്ലസ് മൂന്ന് അതായത് ശിഷ്ടം നാലായിരിക്കും ഓക്കെ ശിഷ്ടം നാലായത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളുടെ ഉത്തരം പോയിൻറ്റിന് ശേഷം ആ നാല് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് നാല് വേറെ ഉദാഹരണം പറയാം ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഹരിക്കണം ഒൻപത് ഹരണഫലം രണ്ട് ശിഷ്ടം രണ്ട് മൂന്ന് അഞ്ച് അതുകൊണ്ട് ഉത്തരം രണ്ട് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് ഓക്കെ ഇവിടെ നോക്കിയൊക്കെ എഴുപത്തി ആറ് ഹരിക്കണം ഒൻപത് നോക്കിയൊക്കെ ഏഴാണ് നമ്മളുടെ ഹരണഫലം എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ശിഷ്ടം ഏഴും ആറും പതിമൂന്ന് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ശിഷ്ടമായിട്ട് ഒൻപതിനേക്കാൾ കൂടിയ ഒരു സംഖ്യ വരില്ല അല്ലേ ശിഷ്ടമായിട്ട് ഒൻപതിനേക്കാൾ കൂടിയ ഒരു സംഖ്യ എന്തായാലും വരില്ല അപ്പോൾ ഏഴും ആറും നമുക്ക് പതിമൂന്നാണ് ഏഴ് പ്ലസ് ആറ് നമുക്ക് പതിമൂന്നാണ് കിട്ടുക അപ്പോൾ പതിമൂന്നിൽ ഒരു ഒമ്പത് ഉണ്ട് അല്ലേ പതിമൂന്നിൽ ഒരു ഒമ്പത് ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മളുടെ ഉത്തരം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഉത്തരം ഏഴ് എന്നുള്ളതിന് പകരം എട്ട് എന്നാക്കും കാരണം ആ ഒരു ഒമ്പതിനെ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ പതിമൂന്ന് ഒമ്പത് കുറച്ച ബാക്കി എത്രയാണുള്ളത് നാലാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ എട്ട് പോയിൻറ്റ് നാല് എന്നായിരിക്കും നമ്മളുടെ ഉത്തരം അപ്പോൾ ഇവിടെ വലിയ സംഖ്യകൾ വരുമ്പോൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മാത്രം മതി എൺപത്തി നാല് ഹരിക്കണം ഒൻപത് അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ എട്ട് ഹരണഫലവും എട്ടും നാലും പന്ത്രണ്ടായിരിക്കും നമ്മളുടെ ശിഷ്ടം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷേ ഒമ്പതിനേക്കാൾ കൂടിയ ഒരു സംഖ്യ ശിഷ്ടമായിട്ട് വരില്ല അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ടിൽ ഒരു ഒൻപത് ഉണ്ട് അതും കൂടെ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഉത്തരം ഒൻപത് പോയിൻറ്റ് ശേഷം പന്ത്രണ്ട് ഒമ്പത് പോയാൽ മൂന്ന് ബാക്കി ഉണ്ടാവും ഒൻപത് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് ഇനി നമ്മൾ മൂന്നൊക്കെ സംഖ്യനെയാണ് ഒമ്പത് കൊണ്ട് ഹരിക്കുന്നതെങ്കിലോ ഒരു ഉദാഹരണം നോക്കിയേക്കാം നൂറ്റി ഇരുപത്തി നാല് ഹരിക്കണം ഒൻപത് നൂറ്റി ഇരുപത്തി നാലിനെ നമ്മൾ ഒമ്പത് കൊണ്ട് ഹരിക്കുകയാണ് നൂറ്റി ഇരുപത്തി നാലിന് നമ്മൾ ഒമ്പത് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ ആദ്യത്തെ സംഖ്യനെ നമ്മൾ എഴുതുക അതുപോലെ തന്നെ എഴുതുക ഒന്ന് ദെൻ ആദ്യത്തെയും രണ്ടാമത്തെയും സംഖ്യകൾ കൂട്ടിയിട്ട് അതിന് കൂടെ എഴുതുക ഒന്നും രണ്ടും മൂന്ന് ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഹരണഫലം ദെൻ ഈ മൂന്നും കൂടെ കൂട്ടിയതാണ് നമ്മളുടെ മൂന്നും കൂടെ കൂട്ടിയതാണ് നമ്മളുടെ ശിഷ്ടം അതായത് ഒന്നും രണ്ടും മൂന്ന് മൂന്ന് നാല് ഏഴ് ഏഴാണ് ശിഷ്ടം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉത്തരം എത്രയായിരിക്കും പതിമൂന്ന് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് വേറെ ഉദാഹരണം
then system with three and with the moon got a cutter, moon and two and jay and jar of padinon and system with a pump on Badunda Rikimo and Dalum on Bodo Adinamogala Sangu system with Lanam Karim, Pagana Verimbo, Idinagatula, Verum, Badanamaling or Cherka, Padanula or Badan, other in order to Cherkumbo, Patanjana go to Cherthinale, Namalotara Mupatia Ragum, then Padanan number the boy Kanya Baki or the Randan Lazar, Patiara pointed under Anna Mulotter. Verdarna Nanuti Enbati are Harikana on the letter of Napoleon and Nala de Mirda, then Nalum it to me with Okutumbo, Nalum it to Pandran and Namaka. We would only number it than a yellow of a Pandran and Amlu and then a Pandran Pandan de la Randinida a Vakilo on the Namaluda Kuta. Upon Amal to Theramitre to Marum Anbati Rand. Then for a system at three and a night to Nala Pandrando Maru, it to Nala Pandrande, Pandrando Maru, Padinet Padinetil, Rando and Badan Lather, Apa Rando and Badin and Amaling Motor to Kianigle, and Bathi Randa the Lutheram, and Bathi Nale Point, Systemilla, Apotheram, and Bathi Nale. And the Motor Varia. If you like this video, like this video, subscribe to our channel. Bye bye.